醒醒！哎，醒醒，你怎么了？醒醒来，有没有事儿、啊、你？服务员，快帮忙叫我救护车！醒醒，这个人叫张文，迪厅的服务生。我们怀疑他贩毒，他卖摇头丸，自己还吸食毒品。我们盯他一阵时间了，我们还没来得及动手，他自己晕倒在迪厅门口。我正好跑步路过，然后就把他给救了。他现在怎么样？啊，在医院抢救。老郭，这个案子得重审。目前这涉毒案件有抬头的迹象，我们正好顺着这个线索多打掉几个毒贩。老朱，你再坚守了，我去医院。小东，跟我走。哎，哎，不对，我要考个成绩。哎，放桌上吧。他已经昏迷一天一夜了。这件事情很蹊跷，看他这个样子，不像是服用油糖过量的。即使过量的话，也早该醒了。我认为可能是一种新型毒品。那是什么新型毒品呢？您知道吗？正在化验，结果还没出来。哦，哎，我来介绍一下啊，这是刑警队的顾队长，这是陈组长。这是病人的主治医师汤俊峰，汤医生。你好，汤医生，辛苦了。你好。希望你们多多的和汤医生沟通。你们也辛苦，你们是来问张文的情况吧？嗯，他已经醒了。醒了。嗯。那我们过去看看。嗯。哎，你好，麻烦能出去一点吗？谢谢。你醒了？怎么样？你叫张文啊？对。知道昨天是怎么到这儿来的吗？我们刑警队呢，是我们的人从迪厅里把你背到这儿来了。能告诉我，你用的是什么毒品吗？摇头丸。哪儿来的？从一个来迪厅玩的人手里来的。他叫什么？知道吗？他现在在哪儿？知道吗？不知道，好久都没见他来了。像张文这样的患者，我们科室以前也接触过。他属于啊，典型的吸毒过量。没错，是吸毒过量。但肯定不是摇头丸。王主任认为是一种新型的毒品，唐医生，您认为呢？哦，如果我没有猜错的话，应该是冰毒，学名也叫甲基苯丙胺。甲基苯丙胺。嗯。没想到您对毒品还挺有研究的。啊，我们科室常常会遇到这样的情况。像张文这样的人，不仅吸毒，他们还贩毒。你怎么知道？啊，我感觉他像。现在怎么办？那小子就是不承认贩毒。要一直不承认，还真没别的办法。不对，刚才迪厅里又有人昏迷。人呢？那人昏迷了一阵，醒来以后就没事了。没说什么。他承认是从张文那儿进的货。叫什么？丁鹏。
丁鹏认识吧？认识。他说了啊，他那货是从你那儿拿的，咱聊聊呗。对，没错，货是我卖给他的。什么品种啊？摇头丸。摇头丸。你这话不老实啊！我问过专家了，专家说摇头丸不至于的，不至于接二连三让服毒者深度昏迷。现在拿回去化验呢，一旦化验结果出来不是摇头丸，你怎么解释？啊？是冰毒。贩养系，贩毒者不可能不知道上线是谁。能配合点吗？行，想不想说？那我跟你说说。如果是我们自己把你的上线和上面的团伙挖出来，你就很被动了啊。如果你自己能说点什么。可以考虑减轻对你的处罚，你听懂没有？先给我点吧。给你什么？先给我点。给你什么？给我一点就行。先给我点。你能先给我点？小蒜子，他叫小蒜子。小蒜子，我从他那儿直接拿货。人在哪？真名叫什么？我不知道，我真不知道。先给我点。这阵是吧？给我，给我，给我洗点。别着急，你必须得再说点什么。我和小蒜子在在迪厅交易，每个礼拜他去一次。小蒜子后面人是谁？我只知道有一个绰号叫江哥的人，但是我从来都没见过他。我现在给你一次机会，立功的机会。你现在还得帮我们打一电话，来看着我，看着我，看着我，帮我们打一电话，约一下江哥，要面见江哥，就说你要买货，多买点，买二十万的货。约江哥，看着我，看着我，说你要买货，买二十万的货，时间、地点，跟他定好。我干不了，他们会弄死我的。那就算了。哎哎，你先让我洗点。
小孙子，我张文。小帅，这回我想多要点货。要多少？二十万。最近生意特别好，我想当面从江哥那拿货。不去迪厅更好啊，迪厅也不安全，那就请江哥定个地方，哪儿都行。明天下午三点，新修工业门口见。好，记住，明天到了现场别慌张，周围都是我们的人，我们会确保你的安全。暂时缓解他这种极端躁动的情况。我们查出，他患有严重的心血管病，而且呢，他又服用了大量的毒品。如果不尽快进行治疗的话，我担心他的生命会有危险。一开始他毒瘾犯了，后来控制住了。都怪我，一眼没照顾着，他就把那包毒品给吞了，然后突然就死了。出去，出去，出去，出去。这种新型毒品纯度很高，大量吞食的话，有可能造成死亡。具体情况还要等化验结果出来以后才能知道。这下全乱套了。这张文一死啊，没人认识那个小算计。要不明天的赵捕计划，咱们先停一停。停一停，怎么停啊？一旦张文死，这消息让他们知道，他们还会上钩吗？我们还会有线索吗？先封锁消息。海东，嗯，你知不知道张文还有什么社会关系？还有什么家里人？还有一哥哥，叫张伟。哥哥，对。来了。是他吗？是他。见着江哥，人赃俱获，我们就收网。明白。
，确定吗？酒店的前后门，没有命令，不许擅自行动，不许擅自行动。哎，江哥，人已经到了，正在隔壁交易。张文的生意越做越大，要二十万的货。张文没来，没来，谁来了？大哥，大哥，走。张博的哥，张博，你叫什么？我叫张伟。张文呢？在医院。怎么了？张文病了。病得挺重啊。反正爬不起来了。江哥，我打过电话确认过，张文亲自接的，绝对是他哥。
们去看看。谁呀、啊？江某的哥。看他那么眼熟啊，想不起来跟哪儿见过。七哥，您别胡说八道啊！我刚才打过电话确认过，张某儿亲自接的，绝对是他哥。跟我说啊！跟我说啊！哎，七哥，你打我干嘛？哎。张文多大？二十九，属猴的。他平常抽什么烟？不抽烟。他在迪厅干了多长时间了？那就不知道。这小子整天换地方。给他拿点东西尝尝。好。尝什么？你来干嘛来了？送钱拿东西啊？拿什么东西？拿什么东西我不知道。张文病了，就让我过来送钱，把东西拿回去。你是干什么的？我是做建材生意的。你弟弟干什么？你知不知道？我真不知道。他就是让我送钱拿东西。有什么问题吗？要有问题这样，那还是等张文病好了以后，他过来拿吧。把这钱先给我，我先回去。万一出点什么事儿，咱俩都得死。哎。哎做什么买卖的？能告诉我吗？操
般的买卖。我感觉你们像一个团伙，有组织有纪律。闭嘴！那刚才打你那哥们是级别比你高啊！你给我闭嘴！经常打你吗？你他妈给我闭嘴！你是真傻，你是假傻？你说你到底是干嘛的？我警察。你跑不了，哎，哎，哥们儿，咱说点实在的，行吗？我是警察。还是刑警队长，顾明就是我。我的人现在下面已经包围了，谁也跑不了。如果你出去一嚷嚷，我可能活不上，但你肯定也活不了。但如果你能帮我一忙，让我打一电话，我可以保证你不死。而且还可以立功。哎，可以。也可以，你帮我打。幺二六，五八三八三。哎，你想想，你在这整天挨揍有意思吗？你跟这帮人一起枪毙有意思吗？你可以帮我打。幺二六，五八三八三。告诉他们我在哪个房间，你就立功了。天太热了，我去买两杯啤酒。你这次能安全回来，这就是万幸。我的顾大队长，你能不能听听我的呀、啊？你现在不仅仅是一个刑警，而且你是全队的领导，是总指挥。你的任务是指挥行动，而不是冲锋陷阵。跟你说话，你听见没有啊？啊？你想什么呢？没什么，没什么。你肯定又是在想林志华的事儿。对。不对。这案子虽然破了，但是张文的死，我有不可推卸的责任。我愿意接受处罚
。顾队，您当时让我寸步不离，我真的连半步都没有离开过。我眼睛就离开那么一小会儿，结果就出事了。哎，你现在能给我讲一下？当时你是怎么着也没照顾到就出事了吗？我第一时间不是汇报了吗？我让你再讲一下，还能不能回忆起来？还有什么细节漏掉的？啊，唐老哥，鞋呢？什么鞋？鞋呢？什么鞋？唐老，求求你把鞋给我。唐老。发作了，我去叫汤医生。快快快！快快快快快快小王，给他推针镇定剂。林警官，你出来一下。暂时缓解他这种极端躁动的情况。我们查出，他患有严重的心血管病，而且呢，他又服用了大量的毒品。如果不尽快进行治疗的话，我担心他的生命会有危险。有这么严重？非常的严重。这件事呢，你赶快和顾大队长商量一下。张文那双鞋拿进看护室了，是那个护士，是护士自己拿的，还是谁让他拿的？还有，张文这双鞋是谁把它拿出去的？这我还真不知道。你把这事儿想办法给我了解清楚，回来跟我汇报。下班回家改溜达了啊！我我走走。哦，对了，我正有事要找你，林志华的事儿是吧？这事儿怪我，毕竟我们这案子也没成立专案组，我私自就把他调过来协助，也没跟你打招呼，责任在我，真的。这事儿我早就知道了，我还没来得及跟这小兔崽子算账呢，他都给我捅这么大篓子。你别找他算账，老胡有什么事你找我算账。我说，你在这溜达就为这点事儿啊？也不是，我在想那个案子。案子不是结了吗？挺漂亮的。漂亮什么呀？我在想这案子可能还有点问题。这张文突然就死在医院了，我总觉得有点蹊跷。你是说跟医院有关系？所以我想再查查。好，那你接着想吧，我走了。好，走，回见。汤医生的儿子也死于吸毒。汤医生是个单亲家庭。
。几年前，他爱人一出国就跟他离婚了。他一个人抚养孩子很不容易，谁也没想到他这儿子刚刚十七岁就没了。这对他的打击太大了，这人呢，几乎就崩溃掉了。按照你刚才所说的，我想问一下。那汤医生知不知道是张伟卖毒品给他儿子的？他儿子从张伟的手里买毒品，汤医生是知道的。汤医生还去迪厅找过张伟，可张伟就是不承认。就这样啊，这汤医生还是尽心尽力的，主动的要求为张伟治病。我认为啊，他已经尽到了这个医生的职责。他知道张伟卖毒品给他儿子。然后还主动要求来治疗张伟，这不奇怪吗？这有什么奇怪的？救死扶伤是医生的天职。那我找他医生聊聊，他在吧？不用谢，他刚请假。你是觉得汤医生有问题？不是觉得他有问题，我是觉得他有重大嫌疑。汤医生的儿子死于吸毒。我也是刚刚了解到的。另外，汤医生儿子的毒品就是张文卖给他。也就是说，这个汤医生有足够的作案动机。可是证据呢？证据在哪儿啊？查清楚。那双鞋就是张文的主治医生汤俊峰拿走的，也是汤医生让护士把鞋送进去的。那这么说，这个汤医生有时间在张文的鞋里做手脚？没错。也许就是他往张文鞋里面放了更多的毒品。可是现在我们只是在分析，还是没有足够的证据、啊。有了这个线索，证据可以找啊。不用找了，这个是张文吸食毒品用的，大家都知道了。我去了一趟他的办公室，这是在他日记本里找到的，经过整体分离痕迹技术鉴定，是一张纸。足以证明这个汤俊峰有重大嫌疑，不是重大嫌疑，是就是他。汤俊峰作为医生，很清楚张文患有心脑血管方面的疾病，同时我相信，因为他儿子的问题，他对毒品一定会有深度研究，再加上老胡找来的证据，够了，抓他。汤医生，您看到这个应该就清楚了吧？我来之前就已经很清楚了。那是我的日记本，你看了以后会更清楚。看了这个，确实已经很清楚了。汤医生，我们都有孩子，你儿子的死确实让人痛心。可我觉得，其实张文也不大，他才三十岁，他也是别人的孩子。你有没有想过，你这么做，其实他父母。也很痛心。他是凶手，他应该为我儿子偿命。可你是医生，治病救人是你的天职，可以理解，但我觉得挺不值得。你让仇恨给毁了。你今年四十三岁，正是一个医生的黄金年龄。你本来可以挽救更多的生命，可是现在因为仇恨，你成了害人者。说心里话，唐医生，我觉得我挺替您惋惜的。管他的事。把这个照片留下。啊，姑
顾之、钟政委，你们来的好快。编剧怎么样了？哎，来跟我来。呃，这家主人电话报的警，捷报后我们分局刑警大队同志就赶过来了。初步勘查，死者叫叶一文，是天平座 KTV 的服务员，长期在这里租房住，死亡时间应该不短。尸体已经腐烂了，赤身裸体，还蒙着被子，骨头都露出来。哎，来了。嗯。受害人死亡时间已经很长了，腐烂度很高，故意现场取证用很难，一定要细致一点，尽可能多的拿到痕迹物证。你们不用紧张，我们的人都已经来了，你们就把当时的情况说一说。那是早上的事儿了，我发现院子里有股怪味。你们多久没见他了？至少有十天半个月，具体的我也不清楚。反正就是好久没见他面，还以为他跑了呢。经常有男人来找他吗？不经常有。当时他租这房子的时候，我老婆跟他谈好了，就是不能带不相干的人来家里，尤其不能带男人。如果月里他带人回来，你们能察觉到吗？他一般，他一般都是白天在家睡觉。晚上出去上班，有的时候天快亮的时候才回来。要是他往家带人的话，我们也不一定听得到。那你们见过他带陌生人回来吗？啊，见过那么一两回，他都是白天带来的，说是家里的老乡。人家带人来，我们也不便多问，人又不差咱房租，带个人来也很正常。他出事应该是十天半个月之前。那一阵儿，你们两口子听没听到楼下有什么响动？比如说打架呀、喊叫的声音什么的。我睡觉比较死，打雷都听不见。哎，顾之、啊，有什么新发现吗？现场遗留的指纹、脚印和物品。找不着第二个人，都是属于死者本人的。第二个人连一根头发丝儿都没找着。那就是说，没有任何证据可以证明有外人进来过。我觉得，疾病猝死的可能越来越大。死者叶一文，女，二十七岁，济南县人，离异，有一四岁的孩子，孩子归对方。他工作的地方在远大陆天平座 KTV， 那儿距案发现场有四公里远。他大约是在案发十六天前深夜出事的，也就是五月十四日左右，因为五月十五日起再没有人见到他。目前死因不明，尸体已经高度腐烂，现场和尸体原本遗留的痕迹、物证都被自然破坏了。技术人员已经勘察了三天，仍然没有在现场发现可以利用的破案资源。我们通过对尸体的血液和胃内容的化验，发现死者生前没有中毒的迹象，也就是说，自杀和被人投毒杀害的可能性已经被排除。顾明、啊，说说您对这个案子的看法。目前分析。叶一文的死亡有两种可能性，一种是被暴力杀害，但是现场又没有找到凶器，因为尸体高度腐烂，所以也无法勘察到刀伤或者硬物伤。还有一种可能，就是突发疾病猝死。那你认为哪种可能性大呢？第一种可能性，被人杀死。为什么？因为通过我对现场的一些勘查，有一些可疑的地方，比方说，死者死亡时候的状态，一只脚光着，一只脚穿着鞋。那要是事主夜间回来突发疾病死亡，这种可能性也可能出现。假如是这种可能性，那么我想问，他死之后，谁给他盖的被子呢？嗯，虽然在尸体上无法找到。刀伤或硬物伤，但是被绳子勒死
，这辈子无死的可能性还是有的。那你说说，你们准备下一步怎么做啊？如果按这个方向调查，首先要确定伤人动机。一个年轻漂亮的女人，而且死亡的时候赤身裸体，奸杀的可能性最大。当然也不排除被入室抢劫财物之后杀害。死者生前在歌厅坐台。接触的人比较多，社会关系比较复杂，这给我们的侦破也会带来很大困难。所以我想，犯罪嫌疑人要在两种人中间筛选。哪两种人呢？一种是死者生前关系密切的熟人，可能因为矛盾激化有预谋的杀人；还有一种，附近的无业游民，偶然路过，见财。或见色，临时起意，尾随跟踪，入室杀人。顾局，顾队，有重要线索。说，去死者家乡调查的人回来了。据死者的父母和前夫提供说，死者患有先天性的心脏病，并且有过多次去医院就诊的记录。这么说，他深夜突发心脏病死亡的可能性也很大呀。顾明啊。嗯，那就请法医那边尽快的确定死因齐大姐吗？你现在在哪儿呢？你就在办公室等我，我现在来找你。现场发现了一张卫生纸，上面有一小块精斑，残痘粒大小。能确定是犯罪嫌疑人的吗？现在还不能确定是谁的。不管是谁的，都是重大发现。老胡真是帮忙啊！<笑>你真的不用谢我。不过老顾，我得提醒你啊，你可别高兴得太早啊。万一那些东西是房东两口子留下的呢？你们是不是搞错了？你们抓我干嘛呀？哎呦，这么多活。哎，陈警官，这这怎么回事啊？是不是搞错了呀？为什么住到你丈母娘家？我我那地儿哪还能住啊？行，跟我们走一趟吧。我，你为什么为什么抓我去那儿啊？从你身上取点东西，啊，上车。哎，陈警官，哎，进去。吴局，嗯，那个纸团上的遗留物不是房东留身的。您看看，这个发现可以证明死者极有可能死于谋杀。那就赶快调集警力抓你破案。好啊，哎，等等，我呀，给你一个惊喜，送你一份大礼。走，瞧瞧去。送我一份大礼？哎。
真是说到做到。哎呀，我现在明白了啊，为什么各行各业在受到表扬和表彰的时候，都会说感谢领导的大力支持和关怀。吴局，您这样领导就是雪中送炭。我现在最需要的就是这个。嗯，你呀、啊、甭忽悠我，我呀已经是倾其所有了。我现在兜啊，比脸都干净啊。记着啊，你说的，十年不换车，二十年不换都行。哼、嗯，行。我就等你这句话，赶快把阿子给我破了。您放心，明君，有这套 DNA 设备，肯定把阿子给他破了。嗯，那你抓紧啊。顾振，你找我。那个奔驰车的案子怎么样了？别提了，所有人都在找，一点线索都没有。我听说你跟胡志在协作办案，嗯，要不这阵子你把我调来你们刑侦协作协作，一点线索都没有，没有，胡志都说了，我要再找不着线索，就别回去见他了。我是真没找了。协查通报发了吗？早就发了，没有搜集到任何有用的线索。奇了怪，十五辆大奔的，这孔令才能把他藏哪儿？全市的停车场还有货场都查过了吗？全都找过了。方龙天天带队，挨个查，查了好几遍了。胡队都急了，今天亲自带队下去。全市这么大范围，没有一点线索，这么瞎查，够呛。所以啊，我也觉得是。哎，顾志，你就把我先调来你们这儿协作一阵子，行吗？行。你先回去吧，等我通知。好，越快越好啊！我走了。哎，大壮，咱们这面能不能派一个人到老胡那边去啊？帮他调查一下那个奔驰车的事儿。啊，你还真盯着他那奔驰车了？他帮我这么一忙，我得反过来帮他一下啊！大伙现在都扑在案子上，一个人都调不出来啊。邱兵怎么样？邱兵一女孩子凶杀案，对他来说也挺辛苦的，派他过去。那倒没问题，但是你，你你怎么计划的这事儿？我想他这个案子呀，还是得从调查孔庆才最熟悉的人开始。嗯。嗯，我琢磨琢磨。为什么非说我去、啊？不为什么，工作需要，就是配合经侦的工作，帮他们去找一批走私车的线索。我不想去，你派别人去吧。没别人了，又不是让你调过去，等你把那批奔驰车找回来，你就可以回来了。你去找一个叫郭小农的，这个人林志华也认识，我让人到工商局去查过他，他现在不卖电器了，在红祥路开一水果摊，在他身上或许有线索。好，去吧。对了，顾志，你要记得按时吃饭啊。还有，你别总趴在桌子上睡觉，对颈椎不好。你要是想睡会儿，你就在沙发上，那个枕头和被子在这个柜子里。哦，对了，还有你留的几件衬衣，我已经帮你洗了，在那个柜子里，你记得换。你过来。啊，这次你跟林志华一块儿工作，也多关心关心他。他也挺着急的啊，也安慰安慰他。您不是只让我配合好工作就行了吗？我把工作做好就好了。我还以为我还能推行一个你，合着半天顾之把你调过来是帮你的。不过他这个想法也挺明智的啊，你说是不是？你这一过来呀、啊，咱俩
，这属于强强联合，这强强联合一定就能把案子给破了，这是。你觉得是不是嘛？塞是塞，两毛钱算了，撤了再来哈。慢走啊，胡老板。最近怎么样？生意不错啊。林警官，你咋来了？这么久没见，还能记得我？哎呀，那当然记得。哎，我跟你把话说清楚了。你看我这几年在做的都是正经买卖呀，这些水果了啥的，这都是国产的，这可不能走私吧？都老朋友了，你紧张什么？我们来找你啊，就是打听一人。什么人啊？孔庆才。孔庆才，我倒是听说过这个人。你再好好想想，他跟谁比较熟？我记得他好像是跟周大可熟啊。我们记错的话，他俩好像是把兄弟来。周大可就是当年顾之抢胡之那些香烟走散的主犯。那他现在应该在监狱里了。没错。干嘛？给顾之打电话。不用请示了，顾之肯定会说去找那个周大可审他。周大可，你还认识我吗？当年你走私犯案，我也在那条船上。当时人很多、啊，我就记住一个抓我的人是一个姓顾的，是你们队长吧？我们这次找你是想了解点情况。你们给我判了十五年，我已经待了五年了，我脑袋待傻了，我可以走了吧？嗯、周大可要是不开口啊，你的大功可就悬了。不是我，是你和我的大功。我只是配合，那就多配合几天，挺好。林志华，你要是工作的时候总是这样，我就不配合你了。怎么样？提审了两次，什么都不说，一字都不说啊？嗯。顾晨，我们目前就这么一条线索。你能不能再给我们点别的启发？找了半个多月了，一点线索都没有。走，去哪儿？还能去哪儿？去找周大可、啊。走。又见到你了，部队。我听说了。你只记得我，是你让我失去自由、一无所有的。我能不记得你吗？听这话的意思，那这忙就帮不了了呗。可以帮，就是帮了忙以后，我有什么好处吗？这样啊，如果啊，在孔庆才这个走私车辆的案子上，你能够给我们提供一些有用的线索，我会向有关部门反映。这算是立功表现，可以考虑减刑。减刑以后呢？早点出去啊，早点规划你的人生啊。你犯的这个事儿不至于关你一辈子，明白吗？是啊，我应该好好规划一下我的人生啊。<笑>我说，啊，孔庆才确实来看过我。大上个月一次，上个月两次，这个月没来。听你们这一说，我明白了。估计他跑了。人有可能跑，但车不一定跑。如果他把车处理掉了啊，他人就没必要跑，对不对？我现在就想找车，所以你看看啊，再想想，还能提供一些什么有用的
，现。郭队，孔庆才他迷恋数字八，但凡沾边的他都沾上，包括房子、手机号啊，等等等等。现在我就能提供这些，有没有用？对，那我这说也说了，这也算立功了吧？您得记得，您答应我的。我记得，放心啊，这事儿我会向监狱方面反映。那我就当做对我的人生。行，谢谢你啊。